waarom die Heilige Geest die al 31 Ek is professor aan ons redelingheids van de eerste gemeente van die Afashua in Zuid-Afrika, Victoria, Montana, gemeente, ook internationaal. Zo so, heb ik in enige van mijn boeken, bijbelpakketten, enige van die legkaar studiegids bijbels, of enige inlichting nodig het, contact pas door ik aan mijn vrouw 072-367-124. Of ga naar mijn webteiste, https www.boskynstreep.co.za Als het de eerste keer is dat je naar die reeks kijkt waarom die Heilige Geest, ga dan alsjeblieft naar deel 1 en begin daar zo, anders is die macht om inlichting reeds gemis. Je moet subscribe, dat is gratis. Dat is al kennis geven geef vir die verschillende boodschappen zoals wat hulle deerkom, Engels en Afrikaans. Moet je die Engels vergeet nie. Je moet een skryblok en een pen bij de hand hou, as ook jou bybel. En moet niet vergeten om een seatbelt saam te bring nie. Van naam nie hierdie week nie, is een of twee groot geestelike skokke wat kom. Het is uiterst belangrijk om te bestaan, ons vir jyself, ons nie met enige met die volgende instanties nie. Enige met die Haanse groep, die Israel wees die groepe, die Hebrew Roots Movement, de Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk die nominatie of organisatie nie. Teen die hele is ons net die eindtijd bybels die die groep wat funksioneer, en die oorspronkelijke antieke Hebraeerse name volgens die restoration of the original sacred name Bible. Die naam Jesus in werkelijkheid Yeshua, naam van die Heer Jesus is Yafashua, naam van God in werkelijkheid Elohim, die naam van die Heer in werkelijkheid Yafa, naam van die Heilige in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. Ons bewys nie na ons self as christene nie, maar as Yafiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, Halleluja. En dit is natuurlijk net in die restoration of the original sacred name Bible. The Rotten Arm Version. Die bereid moet bereid wees om die vreselijke lichaam door te maak, die die ander trooster toe te laat, namelijk die Ruach HaKodesh, die ander trooster. Ons is bezig met Romeine 8, ons is gaan kyk na vers 22. Wat ons weet, Paulus skryf, hy sê dat ons weet, dit was 2000 jaar geleden, nou, hoe dink, hoe klink, hoe lyk het dit vandaag? Hoe klink het vandaag? Want ons weet dat die hele skepping van Japans Elohim, te same sig, so, en te same in baringsnoot is, tot nou toe, met ander woorde van 2000 jaar geleden al, waar Japans Shoa die aarde bewandel het, tot nou toe sig die skepping, die, die skepping het gedink het gaan gebeur in die tijd van Japans Shoa, tijd het aangestap, maar daar is soos in een baringsnoot. Nou, wanneer gebeur baring, wanneer vind die baring plaas, zodra so, wat die negen maande volledig sy tijd geloop het, meeste van die tijd, dan vind die barings plaas, en dit verander in een baringsnoot, dit is vals alarms, ne? die hulle praat van vals alarms, wat jy gauk hoef nie te hospitaal te rij, en mommie dink is sikke tyd, dat is nog nie sikke tyd nie, maar die wereld, daar buitenkant, die skepping van Java is een baringsnoot. Hulle sien die dinge om ons gebeur. Die zonde, die ongerechtigheid, die ongodlikheid van die mensen. dit wat bezig om plaas te vind in die wereld. Baringsnoot, tot nou toe, tot in 2024, baringsnoot. Ons aanskou hier die kraampijne. Ons neem dit waar. En weet je wat een van die grootste dingen wat mijn aandacht trekt in die tijd wat ons is, is die afval. En die levens van mensen. Mensen wat eerst op een tijd opgewonden was, oor dit wat in hulle levens plaas gevind het. Nou, vandag is hulle, hulle het in die toestand in geval, het <coughs> skoon my, van openbaring 3, 22, waar hy sê, was jy koud of warm, waarom het jy lauw is, openbaring uh, uh, 3 vers 14, waarom het jy lauw is, ga ek uit my mond en spoek, was jy koud of warm, waarom het jy lauw is, daar het toestand vandag, in die levens van die mense, weet jy ook om, van die lauw toestand is so gemakkelijk, dit is eindelijk lekker, om net so casually aan te gaan, jy weet, net een godsdienstige kerklid maar te wees, betaal jou tienders en gaan een keer maar kerk doen, dis alright, dit is nie, 
Dus deel van die dingen wat bij de kant gebeurt, die afval. En deze artikel uh, waar die moslims in, in Europa en voornamelijk in Engeland sê, hulle koop elke christen kerk wat toe maak, koop hulle op. Vanaam die traditionele kerken. Hulle koop hulle op. En dan maken hulle mosk van hulle. Daar waar Yafashua aan bid was, nou wordt uh, uh, Allah daar aan bid. Aan die plek, hier bij ons in Zuid-Afrika, in Durban is daar een enige kerk, uh, daar bij die, die, die strand, daar achter die Blue Waters Hotel, dat so je van hem af op in die straat, Agalstraat, so opkom met Agalstraat, groot enige kerk voor alle jaren geweest. Weet je wat zij? Hij is een borrelstoer. Hij is een borrelstoer. Waar het drang verkoop. Hoe verschrikkelijk. Alhoewel die woord zij woon in tempels wat met handen gemaakt is. Nie. Maar elke keer wat je ziet dat hij kerkgebouw verander in die type goed, dan besef je dat die schrift wat ze die afval begint in die kerken, is bezig om tot vervulling te komen. Zo so die hele schepen van Jaffa is een tezamen in de baringsnoot tot nu toe. En dit gaat net groter worden. In de achtergrond mag je dat die gerommel van die, van die weer worden. Ons is zo so gezien. Amper elke keer is ons opnieuw is al weer. En dit reen en die dam is vol. En het gaat goed met die plaatsboeren. Ons prijs Jaffa, halleluja. Vers 23, en niet alleen dit niet. Maar de andere woorden, niet net dit, dat die, dat die skipping te samen zich een barns nooit nie. Niet alleen dit niet, maar onszelf. Ons wat die Javiste is. Ons wat deel van die breid van Javasua is. Jo. Want onszelf wat die eerste lange van die roeg, van die roeg heet. Maar onszelf wat wat ook wat die eerste lange van die roeg het, ons zich ook in onszelf in afwachten. Maar ik keer kijk ik naar die goed wat zo so gebeurt, dan vraag ik van jou, vraag ik hoe lang? Maar dan kijk naar die tekens van die tye, en wat vir jy sê, die tyd, die beker is bezig om vol te loop, die eerglas is bezig om uit te loop, ons wacht voor die sluit van die verbond, Onszelf ook wat die eerste lange van die roeg heet. Ons zich ook in onszelf in afwachten. Van die aanneming tot kennis. Dat die mensen je van zo kan aannemen. En daarom preek ons die evangelie, tijdig en ontijdig. Ons hart met die evangelie. Namelijk die verlossing van ons lichaam. Halleluja. Hoe zal het wees om verlost te worden uit die lichaam? Hoe het prof Nico gesê, Nico Koetser van Roepersfontein bediening, toen ik en hy saam vergader so week of twee terug, toe sê prof, ons leven in die tijd, ons is die generatie, ons is een afwachten dat ons lichaam in verander gaan word. Met andere woorde, ons verwacht niet die worms gaan ons eet nie. Als het gebeurt, moet die kinders altijd gaan zeggen: Tafla, dat is een van die dingen. Ja, dan zeggen we niet: Eet, eet, eet. Maar dat is bij onze afwachten. En ik gewaar hier bij by, by, by baie van die jaffisten, mans en vrouwen. Want ik bedoel, het zelfs, het prof ons is gereed. Die tijd wat, ge, wat die openbaring naar ons toe gekomen is, is die rechte tijd. Als ik kijk naar die, die onderdompelingsdienst wat ons gehad het, uh, Zaterdag. Uh, dat die baie dier die water gegaan, die 7, waar ons gewoon ook daar by 25 derig is, maar nou weer, daar is een probleem, besef dit, die vakantie is net voorbij, nou is het schoolgeld januari, en schoolkleren, en dit is uh, boeken, en al die goed, is verstaan dit, baie mense het op die laatste nipper keer kanseleer, want ze sê die volgende een, dan sit ons in, nou ons weer, ons leven tye waar mense, het gaat niet baie goed met baie mensen nie. Maar weet je wat, ja van steeds in beheer. So ons kyk dat hierdie lichaam gaan verander word, selfs daar bij de onderdompeling toe ons daar bij elkaar was, Satra. Dat is een prachtige 
teenwoordigheid van, van mensen. Je weet van die mensen het ons nog nooit gezien, ons is een mooie groot groep mensen. Maar uh, van die mensen het ons nog nooit ontmoet nie. Maar allemaal is broers en zusters. Dat was van die pastoor, van ons pastoren daar, mans en vrouwen zijn. En hulle het, die Engelse woord is jou, hulle het ingeweef met die ander, want ons doen het altijd. En bij allemaal vind je daar die opgevondenheid. Hoe nabij is ons aan die wederkomst van die Afashua? En die roog roep uit, of dat ik zeg, die schepping roep uit, niet die roog nie, die schepping roep uit, hoe lang? Hoe lang nog? Hoe lang nog? Met rijkshals en verlangen, roep die schepping van Jaffa uit. Hij is in een baringsnood in ons als eerstelingen van die roog, halleluja. Ons zit er onszelf af, wat ik of jou sê, als je niet wederkomst afwacht, dan niet. Nie. Is je eindelijk bezig met je tijd te mos? Het is niet zo. So. Want als je je vis is, die wederkomst is een van die zeven pilaren waarop ons geloof gebouwd is. Van die aanneming tot kunners, namelijk die verlossing van ons lichaam. Halleluja. What a day, daar is ook Korki met gezegd. What a day it will be when you have a sure I shall see. When I look upon his face and I will sing amazing grace. Wat een dag. Wat een dag. Dit wat mensen voor 2000 jaar voor gewacht het, is ek en iets. Je moet het besef. Ons is in die tijd van die technologische vooruitgang. Meer dan ooit. Als toen die industriële revolutie daar was in die laat 1800, begin 1900, het allemaal gelinkt dus die tijd. Ik heb je sê, ons leven in die tijd van die rekenaars en die microscopies en, en die cowboys en al die goed wat die wil inspuit en alles doen. Om mensen door te maken. Ons leven in die tijd. Maar die duivel niks van hou nie. Want die, ek wil sê, ik wil niet zeggen die, die schrift is aan die meer nie. Ik uh -uh. wil zeggen die schriften, die laatste profetische schriften, is bezig om tot vervulling te komen. Namelijk die wederkomst van Jan van Shua. Halleluja. Die wederkomst van Jan van Shua. Als ik nou zo so om my kijk en ik zie wat bezig om plaats te vinden, is nou het als nou een, een video gekry van die nieuwe tabernakel wat in Pretoria gebouwd is. Die nieuwe tabernakel. Dit is soos een museum. Je moet bespreken om zo te gaan in. Daar staan een verbondsarkie. Ek sê vir Pastor Rika, hierdie ding in gesê van fiberglas gemaakt. Die verbondsark, die, die tabernakel. Die tabernakel was voor die ouders in die woestijn omdat er niet een tempel was. Nie. Hulle kon niet met de tempel trekken, want de tempel is een vaste gebouw. Nou is het een tabernakel. Waar mensen aan gaan. Daar staan de vrouw mensen binnenkant, die foto wat ons krijgt. Staan die vrouw mensen binnenkant, en die dame, vrouw mens, uh, binnen in die tabernakel. Ik zeg voor Pastor Rika, als hier die tijd van Mooses was, was hij dood, voor ze achter die. Die voorrang zou kon inkomst. Zij zou net gedisintegreren. Maar nee, die hoepriester, niet eerst die andere priester, ziens niet. Nee, die hoepriester, één keer een jaar kon daar ingaan. Achter die heilige, en die heilige, der heilige, achter die voorrang zal. Zie we vellen wat gebeurd was. Daar staan zij. Hier staan die menora. Met alle woorden, zie we kop kandelaar. Daar is lichte wat schijnt binnenkant. En daar is een rode en bruine. Je kan het niet gloeien, je kan het niet gloeien. Ik kijk naar die verbondsark, ik heb amper gelacht wat ik hem zie. Wat betekent dat verbondsark wat hulle daar het? Het is niet een type van nie. Vandaar is die staf van een Aaron nie, wat moet binnen en wees nie. Daar is niet die manna wat binnen is nie. Daar is niet een Torah, een werkelijke, antieke, Hebreeuwse Torah, met die geopenbaarde namen, daar binnenkant en niet. Maar dit is die tabernakel. En weet je hoeveel mensen gaan ontvangen? Mijn pa had altijd gezegd, en ik wil een plein Afrikaans zeggen: Tani maak je oor toe. Deze is een every day. En mensen gaan betalen om daarin te gaan. 
Ons leven in die tijd van die groot afval. En waar mensen zoals die boeddhisten en die Mohammedanen en zoals die boeddhisten en die satanisten allemaal wel aan hulle goede en hulle goed vat. Terwijl die Hebreus 7 vers 11 tot 21 sê dat Jaffa Shua het dit tot niet gemaakt. Die 613 wette te samen met die tabernakel, te samen met die tempel, dit tot niet gemaakt weens die zwakheid en die nutteloosheid daarvan. Dus ook om Jaffa toegelaat het, dat keizer Titus, uh, 70 na Yahshua, die tempel afgebrand het en die mieren van Jerusalem omgestoot het. Dit was een milieveld, dit was een landerij. Dus kom hy dit toegelaat het. Die tempel waar die rock of the down wat daar is, dis die moslims in het. Dis die, ja, dis op die fondatie van, van Salomo's tempel gebouwd. Maar dit het geen betekenis nie. Maar die woord sê, hy woon nie in tempels wat met handen gemaakt is nie, maar ons lichaam is die tempel van die roeag. Hierso, wat wil hy met so tabernakelkie doen? Wat moet hy so stuk seil doen? Met een beetje hout binnen in. Patheties. Patheties. Die ons wil die derde tempel bouwen in Jerusalem, en sê Zuid-Afrikaners, watch ons, ons bouw sommer een tabernakel. Weet je wat? Jullie gaan die, jylle bezig om die mensen een onskriftierlijke dogmatiek in te leiden. Dat is niet eens wat sê, daar moet een tabernakel wees voor die wereldkomst van Jaffa Shoei. Want wat heet die tabernakel gehuisvest? Dat is mijn vraag. Ik weet dat ik van die punt af. Kom spraak met die ding. Wat heet die tabernakel gehuisvest? Hij die verbondsarg gehuisvest. In die tijd van Mozes en Aaron. 40 jaar wat hulle die woestijn getrek het. Wat het Mozes in die tempel, want Mozes het de heidense tempel gevat, en hij dit verander, hy het om gerestaureer, en daar had hy die verbondsart ingesit. En van daaraf na, na uh, Salomo, Mozes is seer, ach, en Mozes, David is seer, ek skies sê ek nou Mozes, uh, uh, David het de heidense tempel gevat, en hy het het verander in, uh, in, het, in uh, hy noem het die huis van Jaffa, en daar had hy die verbondsart gesit, jammer ek is sê Mozes, en dan kom David sy seen, Salomo, en hy bou die, hy bou die tempel. En wat skyf hulle soen toe? Die verbondsark. Dit is wat daar is. Van in die bekat 570, voor die Afashua aankom na die selfde tempel toe. Dan steek die priester steens die verbondsark weg, onder die tonnels eeuwste. En dis ook om die moeslims die wil een derde tempel op die table, op die uh, ambers en table melk, op die, alle, op die melk heen nie, wel die melk nie, want hulle weet, as daar in is, sal die jode afgaan, hulle gaan in die tenel, tonnels graven onder, hulle gaan soek vir die verbondsark, hulle soek vir hom, hy is weg van 570 jaar, voor die Afashua geboor is, tot vandag in 2024, hoekom? Want hy speel geen rol nie, hij heeft geen betekenis. Dan kom ook jullie ouders in Pretoria. Je kan gloeien dat het gebeurt in Pretoria. Kan je dat gloeien? Nou maak jullie een verbondsark. Van hout om wat te doen? Om die verbondsark een teerbeeld te wees van die oorspronkelijke verbondsark. Je weet je wat? Mijn Bijbel sê dat toen hulle van die doorsvloer van Iria afkom, Koning David het ons die verbondsart weggestuur op het stadion. Hy het gesê, vat hom weg, vat hom, uit, vat hom van ons al weg. Want daar te veel slechte dingen met hulle gebeur. Dan was hy op die doorsvloer van Iria, wat hy so met die koets soos het kom. En soos wat hulle met hom terugkom, toe dra die vier priesters, want hy het stokke gehad, twee voor, twee achter, twee lang stokke, twee lang stokke. Toe dra hulle, die, die priesters het laatst die waag geloop, hij was op een waal waar die ossa getrek het. En toe glij die een wiel en die verbondsark, hy, die Engelse woord is tilt, hy val oor naar die een kant toe. En die ou, die priester sien wat daar gedraad, het die verbondsark gegryp om hom recht op te hou en het onmiddellijk gesterf. Wat hy gedoen? 
Hij is onmiddellijk gesterf. Hij mag niet al hij verbonds hart gevat het nie. Verstaan ons dit? Hij die stokken gehad. Hij het die stokken waar aan hulle dit dra. Maar hij mag niet aan die hout zelf gevat het nie. Zo so heilig was daar. Uh, verbonds hart. Maar hier komen een betoer en een komaak in. Die kan maar niet zo wel in fiberglas of bij kabel uitgemaakt het. Zelf dit dan. Jullie hebben een klein manager van hulle maak en verkoop, jullie gaan goed doen daar. Verstaan? Want zoals ik zei, deze is een zakkenboon every day. Kan jij voor iemand verduidelijk? In mensen gloeide. Hulle godzaligheid hang aan die goed wat hulle kan zien. Die boeddhisten. Mensen vlieg uit Zuid-Afrika naar Tibet toe, net om Boeddha te gaan vat. Vishu, die Hindus vlieg van rap oor die wereld om die beeld van Vishu te gaan vat. Die moslims, elke jaar bij Mekka, dan is hulle by Allah's, of by Mohammed's graf. Dan wil hulle net aan die reeling vat. Verstaan je? En wat sê die Bijbel? Wat is die geloof? Wat is die geloof? Ons moet die ene reeks bezig. Die geloof, die Hebreeuwse reeks, is de vaste vertrouwen in die dingen wat we ons nie sien nie, maar wat ons hoop. Dis die geloof. Nou wil mensen niet meer wacht. Nou keer hulle terug. Daai ouwens, wat met die tabernakel bezig is, hulle gloe nie meer in die wederkomst nie. Maar zijn die wederkomst gaan groot, so nie het tabernakel bouw nie. Je zult ons oppas, ons leven in die tijd waar die duivel, soos die engel van die lucht kom, en die bybel sê, al sal een engel uit die hemel uitkom met een ander evangelie en strijd wat ek met julle verkondig, sê die woord, oude skuil het, hy sê laat om een vervloeking wees. Toe ek met die evangelie van die geopenbare name kom, 10, 11 jaar terug, nou, nou om thuis met my bezig was, en pastoor Rika en het my opgegaan het, het paar mense my gesê, die skrif gekoteer wat sê, als alle engel uit die hemel uit kom, laat hem een vervloeking wees. So sê ek, voor die my vervloek, eerstens, is ek nie een engel nie. Ek was een engel, maar ek is nou een mens. Nou wil ek net een ding sê, voor die my vervloek, luister wat ek het om te sê, van die skrifte wat ek vir jou gee, gaan lees dit, bestudeer dit, en dan kom jy terug met teen skrifte, vir dit wat ek vir jou gee. En als jij reg is en ek is verkeerd, dan kan je mij vervloek. Weet je tot vandaag toe daar nie een van het teruggekom nie. Maar van die mense, sy skil het van hulle oor afgeval. En vandaag is hulle vol bloed Javiste, halleluja. Want Javiste had maar een manier om mensen in te trekken uit verschillende richtings uit. Die woord sê, vers 24, want ons is gereed in hoop, wat zijn drie elementen? Geloof, hoop, liefde. Je praat uit van. Want ons is gereed in hoop. Is kies toch? Hoop is wat? Hoop is gekoppeld aan geloof. Want hij zei, want ons is gereed in hoop. hoop een ander woord voor hoop is verwachten. Dat is niet iets wat ons hoop nie. Ek kan sê, ek hoop het reen nie moore nie. Ek hoop, uh, die ou, bring, bring, bring my geld terug wat hy geleer nie. Ek ding aan verskillende goed. Verstaan, dis hoop, dis algemene hoop. Maar hier die hoop, ons is gereed in hoop, is niet een hoop van, ek wonder nie. Want, ik hoop jy bring my, my, my verstop terug. Maar wanneer ik sê ek is gereed in hoop, dan verander hier die woord hoop in karakter, na verwachten. Powerful, poe natuurlijke verwachten. Ik verwacht. Want ons hoop of ons verwachten, maar die hoop of verwachten wat ons gezien wordt, so die hoop of verwachting wat gezien wordt, 
is geen hoop nie. So met ander woorde, as ek moet een tabernakel hier bou, om een structuur te kan sien, om aan te vat of iets, hoe kom het jylle moege word vir die kerke nou, vir die gebouwe? He? Nou het jylle tabernakel kies. Waar is die volgende ding? Een priester, een hoopriester. Dan is een Jan van der Merwe, nou is hy die hoopriester. Ja, maar hy het aan sy bloedlijn terugtrys tot by, tot by Levi, en tot by Aaron, en tot by Mooses. Uh, en die volgende ding, as hy die ons gewoond het aan die tabernakel, dan gaan hy begin met offers. Ons gaan een keer een week kom offer hier so, kom bring jou sondes, en bring jou vleis hier, en bring so met die slaai saam, en nou lekker na elkaar ek hier, nou hou ons lekker piekneem, ons gaan lekker tyd hou hier so. Bestaan, hoor wat ek vir julle vertel, dit begin met die klein tabernakelkie, dan kom hulle met die altaar, en hulle gaan naar sonde altaar weg, waar jy sommer kan een cash payment maak, of wil as hulle machine kie het, jy kan sommer swipe, want baie ons wil nie meer cash heef vandag, dit is onveilig. Daar gaan een altaar wees, en daar gaan een denkbeeldige sacrificial lam wees, wat geslag word, en daar gaan een sacrificial, en daar gaan een denkbeeldige voorstelling van een hoog priester wees, een ou wat aan te trek is, soos ook, toets my, Ek weet van niks, ek het het nie gelees, ek het nie gehoor nie, ek ervaar nie die reurwaag terwijl ek hier sit met jou praat. Watch. Watch wat ek sê vanaan. Skryf hier die datum op. Hulle gaan een of ander gimmicks gaan hulle kont koppel aan hierdie tabernakel. Wat eindelijk een type van een museum is. Ook as iemand een museum wil maak van een tabernakel, Kry een lekker ou Ford Car en sit om daar so man, het lyk baie beter. Bestaan die bykers sommer op. Sit om daar so, een van die ou Car wat gedoen is, joh, dat is ek een mooie spanne. Dit is tenminste iets wat jy nou kan kyk, maar een stuk hout. Terwyl die Bijbel sê, dit is tot niet gegaan wees die swakheid en die nutteloosheid van, in plein Afrikaans, dit is useless, dit beteken niks. Dit kan jou nie red nie, dit kan jou nie genees nie, dit kan niks aan jou geest doen nie. Dit kan niks aan jou doen aan die standaard van heiligmaking wat jy leven het. Verstaan jy, dit is ook ek sê, sit daar chef beskyn, of ek noem ons maar een kar of twee, van die ou kar, sit hulle daar. Iets beter om te kyk, dan is hy stik hout. En ek hoop ek maak jylle kwaad genoeg, dat jylle my wil debat voer op televisie, voor die kameras. Ek hoop so dat ons die goed in die licht kry, dan gee my die skrif op grond waarvan jy die ding gedoen het, dan gee ek jou 10 skrif te waar om jou vast sê, as jy nog vast hou aan die 613 wette van Mooses, het jy van die genade van jou vasjoa vervul, Romeine 8, dan lewe jy nog in jou sonde, hy sê so, hy sê so, Halleluja, As ek kyk in die boek van Galasiers, of Galate, praat nie van Galasiers nie, maar die mense wat in Galate bly, is Galasiers. Bestaan. Dit was omgeruilig gewees. Die oud 33 bybel was reg. Die oud 33 bybel het nie gesê Galasiers nie, hy het gesê Galate, met ander woorde die dorp Galate. En die ouwe is waar daar bly, is Galasiers. Die mense het kom omdraai. Korinthe, Paulus skryf aan die Korintheers, wie in Korinthe bly. Selfs die 33 bybel lees so, maar die ouds is stupid genoeg, om die bybel te gaan noem, Korintheers. Nee, is aan die Korinthe. Is gerig aan die stede, aan die dorpe, waar die gemeentes was. Maar ek wil nie daar bepraat nie. So wat sien ons? Ons sien dat mense, is bezig om van in hierdie tyd, terwyl die skrif uitroep, laat die natuur in baringsnood uitroep, kan nie verstaan, hoe kan roep die natuur in baringsnood uit my, die roog in my, en in my eie geest, roep uit teen hierdie ongodlike, onnatuurlijke, ongeestelike goed wat as die waarheid voorgehou word, en wat ander mense tot strykeling gaan bring terwyl het alles een money making record is. 
Het is geheel en al onskriftierlik. Geen my die skrif wat sê daar moet een tabernakel in 2024 in Pretoria wees of enige plek in die wereld. Een plek. Hoekom? So eenvoudig, die tabernakel het wat sy doel gewees, dit het die verbondsarg gehuisvest. So die ouders het na die tabernakel toe gekom. Dis waar die hoopriester een keer een jaar geoffer het namens die volkse sonde 613 wette. Vir die 613 wette is vlees geoffer, vier geoffer. Ek kon nie een ouse sondes vergewe nie. Nie een nie. Hulle het vergifnis ontvang. Want die Hoopriester kom uit, hy sê, hy is sonde stil wat klewe, maar hy was nie berouw in een ouwe saart nie. As ek denk aan Satrachse onderdompelingsdienst, daar is 7 mense dier die water gaan, sê baie nie, maar my bybel sê, daar is blijdskap in die hemel, daar is een siel om tot jou was jou bekeer. Ons is jou gewoond aan die derags en die verags, maar die woord sê, daar is een siel om tot jou was jou bekeer. En aan die ander kant, as my die huis kom, sê ek vir pastoor Rika, 7 is een perfecte nommer, het is jou vaste nommer eindelijk hoor, so het ons moet nie tegen die getal vastkijk nie, die wat daar was, is die wat daar moes wees, die ander sal kom as jou van die van sond is baar, die 7, volbloed jou viste, hulle is beklee in jou versjoen, hulle gaan breid wees, as hulle in heilig maak moet lewe, so wat sien ek, ek sien ons lewe in die tyd, waar ons as breid, as jou viste, hy sê dit dan so, ons is in baringsnood, saam met die natuur daar by te kan. Ek is nie een groot, en waar hoe vriendly natuur, het lief van die natuur, ek hou van visvang, ek hou van kamp, ek hou van rustigheid, ek hou van by die water wees, net die tyd vir dit nie. Mal vir die natuur, is deel op my lewe, maar ek is nie een van die Greenpeace ouwens nie, Nee, vir my die woord sê dat Jafat vir ons die beeste gegeer as vlees, so hy kan maar sy wenkie los en sy ding doen daar, nou wil hulle hulle wegvat en vir ons blik vlees gee en vir ons allerhande goed gee om die vlees te vervang en jy kan nie een T-boon vervang, jy kan nie een rapsteek vervang, dit is hoe hy so nie. So het Jafat het vir ons gegee, maar die mense sê nee, die ware mens al ouwens, en allemaal met die green print en green foot en eh, Verstaan nie, ek sê nie, ons moet die, ons moet als abuse nie, ek is teen die rook en goed op in die licht ingaan, ek praat nou van die groot koorsteen en al die goed, is goed dat die ons verander het, maar nou ja, ons, wanneer ons kyk na die goed wat mense inbring om die kracht van die rook akkoedes te neutraliseer, om te verhoed dat die sondaar op een bybelse manier tot bekering kan kom, want dis wat hierdie goed doen, hulle verhoed, is a easy way out, is a free pass, dis ons wat Monopoly speel, jy weet as Monopoly, ne, hy is die kies, en karik is a goed, en dan krij die kaartje wat sê, get out of jail free, as jy onkrij, sit jy om hier onder, jy gaan een op ander stadium daar, nou daar is, daar die by godsdienst, is a get out of jail free kaartje, is a easy way, is a gemakkelike manier, ek is so blij, dat ons op die bybelse manier die pad wil staan. Dit maak ons nie populair nie, om tegen die goed te praat, maak my nie baie populair, ek het nie een saak met dit nie. Maar weet jy wat, ek wil hier, mense moet dit sien, mense moet dit weet, mense moet dit geloo, ons lewe in die eindtijd, en ja, van so as die komst is voor die deur, en wanneer ek hierdie goed sien gebeur, dan laat my dink, dit is alles goed wat wat daar moet wees, wanneer die antichrist kom, want hy sê, tekens en honders, die vals profeet, gaan tekens en honders doen, dat mense die dier aanbid, en ons lewe in die tyd, waar mense verskillende goed wil aanbid, selfs terug gaan in die oud testament, kan nie dit dink, dit is soos om die hele oloosie, van die lewe terug te draai, 4000 jaar terug, Ek is so dankbaar, en die bloed van Jafashua, 2000 jaar gelede, ek is so dankbaar vir sy bloed, 
wat ons kon vrijkoop het van ons zonde en ongerechtigheid. En je weet, dit is wat ons moet doen, ons moet ons oor ophou en ons moet wakker wees. Die woord sê, want ons is gered in hoop, in verwachting. Maar die hoop of verwachting wat gezien wordt, aan hoor wat je aan kan vat, is geen hoop of verwachting nie. Want wat niemand sien, waarom hoop hij nog? Want wat niemand sien, waarom hoop hij nog? Jullie jou viste, het jylle jou fashua gesien? Waarom hoop je nog? Want dat hoop is verwachting. Waarom het jy verwachting? Wel ek het verwachting, soos ook prof Nico Koetser gesê, dat ek gaan verander word. Uit hierdie vergankelijke en die verheerlijkte lichaam, het jou fashua tegemoet in die licht. Dis my hoop. Maar dis nie net my hoop wat op iets, dis my verwachting. En daarom is hier die verwachting om geperousia te word, verander te word. Een van die zeven hoofdpilare van ons as jou viste sy godsdienst. Dis een van die zeven. Kom, ek gaan hulle vir jou gee, gaan my som met my kop uit van. Een maaglike geboorte van jou fashua. Sy marteling sy kruisiging, sy begrafenis, sy opstanding, sy hemelvaart, sy wederkomst, daar is die sewe pilare. As jy een van die sies mis, dan val jou gebouwkie in mekaar. Dis die pilare, waarop ons hele geestelike toekomst gebouw is. En dag sê die woord so mooi, en jylle sal pilare wees in die tempel van my vader, in die hemel een dag, en jy sal my naam en my vaderse naam op jylle voorhoofd het, ek is so bly, ek het nie nodig om te wacht op ons daar kom, ek het klaar, Jaffa sy naam op my, en Jaffa Shua sy naam, want ek het somme net Jaffa Shua, Jaffa Shua, Jaffa Shua, en die roog, al drie is een, Alleluia, so, ons is reeds in die naam, so wat is ons hoog, Ons hoop is dit wat die nachtmaalskrif sê. Wat sê die nachtmaalskrif? Hebreers 11 vers 21 tot 29. Ek praat dit nie so, kom so by my op. Hebreers 11 vers 21 tot 29. Ek skies toch, Eso Korinthe, Eso Korinthe 11 vers 23. Ek denk aan 110 verskillende goed. Eso Korinthe 11 vers 23 tot 29. Wat sê hy? Hy sê so dinkwils as wat jylle aan die tafel sit en die brood eet en die beker drink, verkondig jylle die dood van Jafashua. Totdat hy kom. Hy die hele nachtmaal sit hy een hy dag, maar die laatste gedeelte, totdat hy kom. Wat hy beteken totdat hy kom? Een van die sewe pilare, wederkoms. Totdat hy kom. Perousia, hy kom ons aan wederkomst, dis al hoe kom hy kom, is om sy breid te kom al. Bestaan, ek is nie daarom gaan apart shoot te word, die apart shoot is vir die ouwens wat dier die groot verdrukking gaan. Dis Israel, die apart shoot is Israelse, dis nie as die kerkse doen nie. Want die kerk gaan nie kan koop om verkoop, sonder die merk, op die rechterhand en voorkoop nie. So, so wat is ons hoop, wat is die hoop vandag? Waarop hoop jy? Waarop staan jy? Waarop is jy gebouw? Wat is jy fondatie? Wat is jy fondatie opgebouw? Wat is gebruik vir jy fondatie? My fondatie is die sewe pilare van my bestaan, van my geloof, van dit wat ek aan vasthoud, vir dit wat ek bereid is om voor te sterwe. Is die sewe pilare wat ons gered in hoop of verwachting, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop meer, jy moet goed sien wat te vat. Wie het gegloe het ons verkondig is, en dan wie is die arm van jou vergoed? Kijk, kijk jy, kijk jy sy 53, ek vat dat ons hoe uit my kop uit, 
Je sê hy dreem feit, sê, wie het gegloe wat ons wat ondank is? Sê allemaal wat het gegloe nie. Sê allemaal wat het gegloe nie. Wie het gegloe? Wie het gegloe wat ons verkondig is? En dan wie is die arm, die rechterhand, die arm van Jaffa geopenbaar? Hy, Jaffa Shua, wil verduidelik om. Het is soos een loot voor sy ank, sy opgespreid, sy woord, hoe hy dood kom. Hy het geen gestat of jyrk, hy het op geen voorkomst gehad, hoe sy begeer nie. Hy was verachting dier die mense verlaat, een man bekend met smart en krankheid, een vir wie een mens sy gelaat so verberg, hy is verachting nog so met alle. Nogtans hy ons sondes en krankheid op hom geneem, ons sondes dat hy gedraai, hy was een geslaan en verdrip, terwille van ons vertreding, hy was stom soos een skaap vir sy skeder, hy het sy mond nie op, hy het sy mond nie op, wie sy? Dis die hoop. Ja, van Sjoe. Wie het gegloe wat ons verkondig is? Hou het wel nie naar buiten gehoor. Hou het wel niks weet van die 7 pilaren. Niks. Ek is so blij dat ons anker is in die woord. In die geopenbaarde woord. En ons het gewoond geraak om geestelike ramsteiks te eet. Nie maar al vleesies nie. Ja, wat ons geleer om by die woord uit te kom. So dat ons in die roog versalig kan word. So dat ons voorbereid kan word. Om hierdie boon natuurlijke evangelie aan die verloore wereld daar buiten kan uit te draag. Terwijl hierdie ouwens kom met tabernapelkies en foefies vir verbondsarke. Kan jy dit verduidelik? Ons wil by die woord wees. Hoor sê, jy sal wees soos bome wat geplant is by waters bome. Jy begin en jy sê, welke saak is die man en die vrou wat nie wandel en die raad van die God loos is en nie in weer van die sondags. Maar sy behaas in die woord van jou, ek verandel my bekeer. Want of as ek sê, sy behaas in die wet van Jaffa ons idee, die wet, die twee koninklijke wette, nie die 613 wette nie. Ek hou van nie, ons is sy behaas in die woord van Jaffa. En hy en sy sal weer soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat hulle vruchtig gee op hulle tyd en waarvan die blare nie verweld nie. So hy raak nie oud nie. En hy gee sy vruchte op die tyd, en sy blare sê verweld nie. En alles wat hy doen voer hy voorspoedigheid. Hy sê so, is die weer van die goddeloos is nie, maar soos kap wat die wind verstrooi. Is jy gered in die hoop, in die oortuiging dat jou, dat jy weet, dat jou fondatie is geleid op die sewe pilare van die geopenbaarde woord? Ek wil net sê, in die legkaart studie gids bybel, die nieuwe testament, wat rees uit is. En in die boek 2, verwijs ek 2 in boek 2, wat natuurlijk die boek Handelinge Romeine, Eerste Korinthe, Tweede Korinthe en Galate is, verwijs ek 2, 3 keer na die 7 pilare, waar dit te sprake kom. Wat vir ons, die hoop is, waarin ons gered is. Tot voordeel van die koninkrijk van Jaffa, ons Elohim. Ons kom nie as bedelaars nie. Ons kom nie as buitenechtelike kinders nie. Ons kom as erfgenaam. Mede erfgenaam van dit, wat vir jy aan Jaffa Shua beloof was. Mede erfgenaam van dit, wat aan Jaffa Shua toevertrouw was. Wat hy sê is ook van ons, vers 25, maar as ons hoop wat ons nie sê nie, so met ander woorde, as ons verwacht in iets wat ons nie kan sê nie, het ons jou vast jou gesê nie, het ons jou vast gesê nie, weet jylle daar sy eeuwigheid ja, maar as ons hoop wat ons nie gesê nie nie, Met ander woorde, as ons in totale geloof dit aanvaard. En dis ook om jou vast hoop, as die disciples sê, 
Als jullie die koninkrijk van mijn vader wil beërven, moet jullie soos die kinder kies word. Hoekom? Want hulle cross question nie elke ding nie. Hulle sit nie een vraag tegen elke, elke ding nie. Hulle glo dit. En dis wat Jacob so op sy disciples leer. Jullie moet die evangelie glo soos een kind. Kom op die plek waar jy die, 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 die kaf van die koring kan sky. Waar jy geestelik op die plek is waar jy dit kan evalueer en waar jy besluite kan neem en in het staan. Maar as ons hoop wat ons nie sien, dan wacht ons daarop met volharding. Die volharding en afwachten. Ons wacht daarin met afwachten. En dus kom die skrif gesê vroeger vanaf, dat die natuur is in een baringsloot Die natuur het al reeds kraampijne van die sonde wat in de buitenkant aan die gang is. Hy is bezig om die tijd te verkort zodat so die die boonatuurlijke geboorte van die wederkomst van Jafashua die parousia vir sy breid kan plaasvind aan die einde van openbaring 3 22 Die einde van openbaring 3 22 Kry my boek, die twee sleutels voor die boek van openbaring, die Afrikaans, of die Engels, the two keys to the book of Revelations. Kry die legkaars die die gespybel, deel 1, wat die inleiding is, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ek probeer nie boeken verkoop, ek wil sê, kry die boeken. Contact Pastorica, belê daarin, Jy mense gereed wil hee, geef vir iemand daai bybel boek en sê vir hom, sê vir hom in die begin, moet nie waar jy oor die naam wat jy sien, Jaffa Shua en Jaffa, want hulle is die ouwe sê sê van Jesus, skyk om maar so, maar ek wil vir jou sê, hulle gaan nie vir een week of twee weke so lees, en dan gaan die woord vir hulle boek gaan, en sal vir hulle boek gaan. Paulus sê, daar in, in 2 Korinthe, sê hy, vang hulle, met lis. Vang die siele met lis. Moet jy met een foefie vang nie, vang hulle in die roog. Na die tyd is ons gevang, tot volgende week as jy afval jy van sond en spaar en vaderse wil al my is Maranata. Jy afval sjoa om weer, halleluja.